Des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Kraoul le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Celles qui marchent debout ont aperçu Raon. Mais où se cachent leurs compagnons Qu'en penses-tu, Maoni L'homme qui vient de l'horizon doit être un ennemi. Montre-lui qu'il ne nous fait pas peur, Laïsa. va devoir se montrer très prudent. Raon va rejoindre le territoire des ombres. Laïsa aurait pu te tuer avec sa flèche, mais nous voulions savoir qui tu étais. Qu'est-ce que tu viens faire ici Je suis Raon, fils de Krao, et c'est le courant du grand fleuve qui a poussé le radeau de Raon jusqu'ici. Raon ne se laissera pas entravé comme une bête. Laisse ce coup là Oh Tu aurais dû le tuer, Laïsa. Que feras-tu s'il revient avec son clan Il suffit de brûler son radeau, il ne pourra plus quitter l'île. Désarme-le, Maoni Ah, on ne veut aucun mal à celle qui marche debout. 
La langue de ceux qui viennent de l'horizon est toujours habile pour les mensonges. Raon sera notre prisonnier jusqu'au retour de nos hommes. Ce sont eux qui décideront de sa vie. Et tandis que Raon regardait brûler son radeau, celle qui marche debout se disputait son sort. Il le faut, oui, il fait ça, il l'entend. Si, non, on lui laisse la vie sauve. Tu es folle, Laïta. Le risque est bien trop grand. Nos hommes ne seront pas là avant deux ou trois lunes. Nous attendrons leur retour. Qui sait de quoi ce Raon est capable Jetons-le au vaut bleu. La décision doit être prise par le clan tout entier. Laïta a raison. Il ne faut pas le tuer. Mais nous devons l'empêcher de nuire. Nous pourrions la fâcher. Non, Raon n'est pas une bête. Tant qu'il sera docile, il restera libre de ses mouvements. Mais nous garderons son coup là. Oh. Sans radeau, jamais Raon ne pourra affronter le grand fleuve. Oh. Laïta a de curieuses façons de manifester sa présence. J'ai parlé au clan, ta faveur. Si tu veux, tu peux te construire une hutte sur la plage. Et avec quoi Avec ses mains nues Eh bien, eh bien, Laïta tuera ton coutelas le matin et te le reprendra le soir. Raon porte un étrange collier. Raon a reçu ce collier quand il était encore un petit homme. de là. Ah. Mmh. Ah. Laisse, Raon, mon petit trottard. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, père. Tu es le seul, le seul survivant du clan. Ce collier te revient. Sois toujours digne de ce qu'il représente. Courage, loyauté, générosité, ténacité. Sagesse. Notre clan aussi représente des qualités avec des objets. Regarde. La flèche blanche est la flèche de l'amitié. Celui au pied duquel elle se fiche devient à jamais l'ami de notre clan. Raon comprend. Les peaux bleues arrivent par ici. Cette galerie communique sûrement avec le grand fleuve. Maoli, es-tu devenu folle L'homme qui vient de l'horizon t'a envoûté, Laïta. Je dois protéger le clan. Contre son gré, nous avons pris une décision. Tu dois la respecter. S'il ne veut pas rejoindre le territoire des ombres, Raon doit fuir. Laïta ne sera pas toujours là pour l'aider. Les hommes du clan de Laïta sont partis. Mais où sont donc les vieillards, les enfants Nous étions trop nombreux sur notre vieux territoire. Les anciens ont décidé les jeunes gens à chercher un nouveau territoire. Il y a dix lunes, nous avons découvert cette île. Le nouveau clan s'y est installé. Chaque fois que Ran se mettait à la fille, il repensait aux paroles de son père Krau. Il faut...
faut du temps, beaucoup de temps. Savoir rester des jours à l'affût, aimer et comprendre les bêtes que tu chasses, les observer et surtout ne jamais toucher leurs petits. Krao sait que tu ne seras pas un chasseur comme les autres Raon. Tu seras le plus adroit, le plus rusé, le plus brave. Oui, père. Laïta a eu la même idée que toi, Raon. Il y aura plus de viande au village ce soir. Et plus de peau pour Raon. N'aie pas peur, Raoul. Ce n'était que moi. <rire> Comment Raoul fait-il le nœud qui sert Qui lui a appris ce piège Laïta ne devinera jamais. C'est un tout petit quatre mains qui me l'a appris. Un quatre mains J'étais en train de gratter une peau. Le petit quatre mains me regardait. N'osant pas s'approcher. Viens, petit quatre mains, viens. Ah, on ne va pas te manger. Il était si drôle, ce petit quatre mains, à vouloir imiter chaque geste. C'est ça. Reste sage. Aran a bientôt fini de tendre cette peau. Alors il jouera avec toi. Hé hey là, pas si vite, quatre mains. Mon coup de là. Aran oh oh. <rire> n'a pas compris tout de suite comment défaire le piège du petit quatre mains. Puis il a pris à le refaire, en passant la liane comme ceci, puis comme cela, et voilà. Raon ah, sait donc tout faire L'homme qui vient de l'horizon est un démon, il nous portera malheur. Soleil, tu es sorti vingt fois de ta tanière et Raon est encore prisonnier. Les poissons ont fui notre rivage. Voilà toute notre pêche aujourd'hui. Pourquoi ne pas attraper les peaux bleues de la fosse Les peaux bleues, ce sont elles qui nous dévoreraient. Si Raon fait capturer les peaux bleues, qu'il nous le montre. Raon va te montrer. Rejoignez-moi près de la fosse. Raon a souvent mesuré l'efficacité du piège à poisson. Il suffit d'en faire un à la taille d'une peau bleue. Donne, ce sera mon appât. Ça y est, 
petite pour nourrir tout un clan. C'est vrai, mais une autre peau bleue se fera bientôt prendre au piège. Je me demande quel goût ça peut avoir. C'est tellement fin que je mangerais même des cailloux. Imagine, un petit petit piège pour un si gros poisson. Cette fois, Rahan espère avoir gagné la confiance de celle qui marche debout. Père, tu aurais ton donne-moi le Ne mange pas Oh Tu oublies quelque chose, Raon. Ton là. tu sais que tu dois me le rendre tous les soirs. Quand rentreront les hommes À la fin de la saison du troc, dans une ou deux lunes peut-être. Raon n'attendra pas tout ce temps. Il s'enfuira avant. Mais il ne peut pas partir sans son là. Raon ne s'est pas trompé. Une grande peau bleue a mangé là-bas. La liane peut aider Raon. Si Raon réussit à attacher la liane autour de ce rocher, il est sauvé. Je suis sûr que Raon a fait une nouvelle prise. C'est là, il sait qu'il y a le petit poisson que Raon a pris au fait. Oh Le grand monstre Raon est prisonnier du grand monstre oh Que faire Dans son arc, Laïta ne peut pas aider Raon. Le coup là Laïta, vite oh Raon n'a qu'une main libre. Jamais il ne pourra attraper ce coup là Oh, 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 oh. du grand monstre. Raon mérite notre confiance. Désormais, il pourra garder son coup de là. Non, Laïta, tu n'y dois pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas à Maoli d'en décider. Oh. Raon peut-il garder son coup de là Raon n'a-t-il pas mérité de le garder debout doit s'être endormi. Maintenant qu'il a son coup là, Raon peut partir. Personne. Les fruits de bois seront précieux quand Raon n'aura pas pu attraper le poisson sur le grand fleuve. Maoni se méfie de Raon, mais Raon est rusé. 
Si Mahony se réveille, elle croira que la hutte de Rahan est toujours là. Mais Rahan, lui, sera déjà loin sur le grand fleuve. Le vent est avec Rao. Rao s'enfuit Rao s'enfuit Laïsa, ton arc Vite, vite, vite Il s'échappe, Laïsa Tire Mais tire donc, attends-tu Tue-le, c'est lui qui reviendra avec son clan pour nous tuer Maoni a raison, Laïsa, tire Tue-le, Laïsa, tue-le si Laïta tire, elle atteindra son but. Rahan doit se jeter à l'eau s'il ne veut pas rejoindre Krao dans les territoires des ombres. Laïta croit-elle avoir touché Rahan simplement parce qu'il n'est plus sur son radeau Laïta ne peut être dupe d'une ruse aussi grossière. Laïta veut protéger Rahan. Oh, la flèche blanche, la flèche blanche de l'amitié. Es-tu sûr de l'avoir tué, Laïta en es-tu sûr Tu aurais dû tirer une autre flèche. Tu sais bien qu'une seule flèche suffit à Laïta. Tandis que le vent poussait le radeau vers le grand large, Raon tourna longtemps entre ses doigts la flèche au peine blanc. Laïta, Raon n'oubliera jamais ton amitié. Thank you.